സ്ത്രോത്രം കർത്താവിൻ്റെ തിരുനാമം വാട്സപ്പെടിമാറാകട്ടെ നമുക്കൊരുമിച്ച് ദൈവ സന്നിധാനത്തിൽ ദൈവതിരുവചനം പഠിപ്പാനായി കടന്നു വരുവാൻ ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിച്ചു തോർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു കടന്നു വന്ന എല്ലാവർക്കും വന്ദനം തുടർന്ന് ദൈവവചനത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിക്കാം വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ചിന്തിപ്പാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുവല്ലോ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ പ്രാരംഭമാകുന്ന വേദഭാഗങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ധ്യാനിപ്പാനായിട്ട് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് കഴിയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ അതിൻ്റെ നാല് മുതൽ താഴോട്ടുള്ളതാകുന്ന ഏഴ് വരെയുള്ളതാകുന്ന വാക്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നമുക്ക് ചിന്തിപ്പാൻ തകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞു നമുക്കിന്ന് തുടർന്ന് ആ ഭാഗം ചിന്തിപ്പാനായിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ കൃപയിൽ ഞാൻ ശരണപ്പെടുന്നു നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവവചനത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിക്കാം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ മുകളിൽ പറഞ്ഞതാകുന്ന വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്നുള്ളതാകുന്ന ഒരു കൺഫർമേഷൻ യോഹനാന പോസ്തോളിന് ലഭിക്കുന്നതും അത് താൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതും നമുക്ക് കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം കഴിയുന്നുണ്ട് മൂന്ന് വിധത്തിലാണ് ദൈവം തന്നെക്കുറിച്ച് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഞാൻ അൽഫയും ഒമേഗയുമാകുന്നു ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിലെ ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയും പദങ്ങളാണ് അൽഫ അനോമേഗ ദൈവത്തിൻ്റെ സമ്പൂർണതയെ ദൈവം സമ്പൂർണനാണെന്നുള്ളതാകുന്ന ഒരാശയമാണ് ആ പദത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രയോഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കർത്താവ് എന്നേക്കും മാറ്റമില്ലാത്തവനായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ വിഷയം ഇരിക്കുന്നവനും ഇരുന്നവനും വരുന്നവനുമായിട്ട് ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നേക്കും അനന്യനാകുന്ന ദൈവം മൂന്നാമതായിട്ട് സർവശക്തിയുള്ള ദൈവമായ കർത്താവ് സർവത്തെയും തൻ്റെ കരങ്ങളിൽ വഹിക്കുന്ന സർവശക്തനാകുന്ന ദൈവത്തെക്കുറിച്ചാണ് ആ എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവസാനമായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം കഴിയുന്നത് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മളിതിന് മുൻപ് അല്പം മുകളിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ഓർപ്പിച്ചു അതുകൂടാതെ ഇനിയും മറ്റ് ചില കാര്യങ്ങൾ അതിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ആഴ്ചകളായിട്ട് നമ്മൾ ഈ മുകളിലുള്ളതാകുന്ന വേദഭാഗത്ത് നിന്ന് ചിന്തിച്ചതാകുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഒന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ വിശ്വസ്തതയെക്കുറിച്ച് ദ അബ്സല്യൂട്ട് ട്രസ്റ്റ് വർദിനസ് ഓഫ് അവർ ലോഡ്സ് പ്രോമിസസ് കർത്താവ് വാഗ്ദത്വം ചെയ്തത് അവിടുന്ന് വിശ്വസ്തനാണെന്നുള്ളതാകുന്ന കാര്യം രണ്ട് മരണത്തിന്മേൽ കർത്താവ് ജയം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന വിഷയം മൂന്നാമതായിട്ട് കർത്താവ് ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലും സകലത്തിൻ മേ മുകളിലും സകലത്തിൻ മേലും കർത്താവ് അധികാരമുള്ളവനായിരിക്കുന്നു നാലാമതായിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ നമ്മോടുള്ളതാകുന്ന മാറ്റമില്ലാത്ത നിത്യ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം കഴിഞ്ഞു അഞ്ചാമതായിട്ട് നമ്മുടെ പാപത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവ് നമ്മെ വിടുവിച്ചു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം കഴിഞ്ഞു പിതാവാകുന്ന ദൈവത്തെ നമ്മുടെ ബന്ധ പിതാവെന്ന് വിളിക്കുവാനുള്ള ഭാഗ്യം യേശു കർത്താവിൽ കൂടെ നമുക്ക് ലഭിച്ചു എന്നുള്ള വിഷയം നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു അതുമാത്രമല്ല അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടത് നമ്മുടെ കർത്താവ് അവിടുത്തെ രാജ്യം സ്ഥാപിപ്പാനായിട്ട് മടങ്ങി വരുന്നു ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഇന്ന് തുടങ്ങി നമ്മൾ ആ ഒൻപത് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ളതാകുന്ന വേദഭാഗങ്ങൾ ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് പോകുകയാണ് ഇന്ന് അതിൻ്റെ പ്രാരംഭമാകുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചിന്തിക്കും വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ വിശദമായിട്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം പോവുകയാണ് പ്രാരംഭമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒൻപത് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ളതാകുന്ന വാക്യങ്ങളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചിന്തിക്കാം യോഹനാൻ അപ്പോൾ സോലൻ തന്നെ തന്നെയും തൻ്റെ ലേഖനം ആർക്കെഴുതിയിരിക്കുന്നുവോ അവരെയും പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ളതാകുന്ന വാക്യങ്ങളാണ് ഈ തുടർന്നുള്ളതാകുന്ന ഒൻപത് പത്ത് പതിനൊന്ന് വാക്യങ്ങൾ ചുരുക്കമായി പറഞ്ഞാൽ ഈ ലേഖനത്തിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രഡക്ടറി പാർട്ടിൽ തന്നെ തന്നെക്കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ കൂടെയും അല്പം കൂടെ വിശദമായിട്ട് തന്നെക്കുറിച്ചും ഈ ലേഖനം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രവചനം ആർക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നുവോ അവരെക്കുറിച്ചുമുള്ളതാകുന്ന അല്പം ചില 
വിശദാംശങ്ങൾ തുടർന്ന് തൻ നൽകുകയാണ് നമുക്ക് ഈ കാര്യം ഈ വാക്യങ്ങൾ അല്പമൊന്ന് ചിന്തിപ്പാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുകയാണ് പ്രാരംഭമായിട്ട് ഈ വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഒൻപത് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് വായിച്ച ശേഷം ആ ഭാഗം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം ദയവായിട്ട് ഒൻപത് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ളതാകുന്ന വാക്യങ്ങളൊന്ന് വായിക്കാം ആ മതിയാകും ഈ വേദഭാഗത്ത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ യോഹനാൻ തന്നെ കുറിച്ച് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് ആർക്കെഴുതുന്നുവോ അവരെക്കുറിച്ചുള്ളതാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു ഈ ഏഴ് സഭകളെക്കുറിച്ചാണ് പിന്നീട് രണ്ട് അധ്യായങ്ങളിൽ അവർക്കുള്ളതാകുന്ന ദൂതുകൾ കർത്താവ് നൽകുന്നത് യോഹനാൻ അവർക്ക് എഴുതി അറിയിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ തക്ക വണ്ണം കഴിയുന്നുണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് യോഹനാൻ അപ്പോ സോലൻ തന്നെ തന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ആ ഒൻപതും പത്തും വാക്യങ്ങളിൽ അത് നമുക്ക് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച ശേഷം മുൻപോട്ട് പോകാം തന് തന്നെ തന്നെ ഈ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഏഴ് സഭകൾക്ക് ദൂതറിയിപ്പാനായിട്ട് ദൈവം തന്നെ നിയോഗിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെക്കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ തന്നോട് പറയുക ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് നിങ്ങളുടെ സഹോദരനാണ് your brother and companion ningada sahodaranana ningada kootaliyana edilokeyana than avare kootaliyana nu parayunnathu thodarna karyam parayunnu onna yesuvinte kashtadayilum rajyathilum sahishnadayilum kootaliyaya yohanan enna njan ആദ്യമായിട്ട് തൻ തന്നെക്കുറിച്ച് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ അപ്പോസോലൻ തന്നെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന വാക്കുകൾ വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് നിങ്ങളുടെ സഹോദരനാകുന്ന യോഹന്നാൻ എന്ന് ഞാൻ നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ ശിഷ്യഗണങ്ങളിൽ അപ്പോസോലന്മാരിൽ ദൈവവചനവും മറ്റ് ചരിത്രവും ഒക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഐ എ സി എം ഓഫ് ചെയ്തേര് ഓഫ് ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് ഏറ്റവും അധികം ഏറ്റവും ദീർഘമായിട്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന അപ്പോസ്തോലനാണ് യോഹനൻ അപ്പോസ്തോലൻ ഈ സമയമാകുമ്പോൾ ഏകദേശം തനിക്ക് നൂറോളം വയസ്സ് കാണും ഏകദേശം അത്രയധികം പ്രായമുള്ളവനാകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് മാത്രമല്ല യേശു കർത്താവിൻ്റെ ഒപ്പം അനേക വർഷങ്ങൾ തൻ സഞ്ചരിച്ചു അക്ഷരീകമായി സഞ്ചരിച്ചു യേശുവിൻ്റെ ഒപ്പം മൂന്നര വർഷങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ സന്തത സഹചാരിയായിരുന്നു കർത്താവിൻ്റെ മാർവോട് ചേർന്ന ശിഷ്യനായിരുന്നു എന്നാൽ അത് മാത്രമല്ല കർത്താവിൻ്റെ സ്വർഗാരോഹണത്തിൻ്റെ ശേഷം ഓരോ ദിവസവും ആത്മീകമാകുന്ന ആ കൂട്ടായ്മ ബന്ധത്തിൽ ഈ അപ്പോസോലൻ അനേക വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടു എന്നാൽ ഇത്രയും അനുഭവ സമ്പത്തും ഇത്ര ശുശ്രൂഷ പരിചയവും ഇത്രയും പ്രായവും പഴയ നിയമത്തിലെ പ്രവാചകന്മാർക്ക് തുല്യമായ പദവി അപ്പോസോലൻ എന്നുള്ളതാകുന്ന പദവി വളരെ യുണീക്കാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അപ്പോസോലൻ അത് വളരെ നിസ്തുലമാകുന്ന ഒരു പദവിയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നൽകുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ നിയമ കാനോൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുവാൻ പൂർത്തിയാക്കുവാൻ ദൈവം സവിശേഷമായി തൻ്റെ അപ്പോസോലന്മാരെയാണ് ഉപയോഗിച്ചത് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം കഴിയുന്നുണ്ട് 
മാത്രമല്ല ഈ അപ്പോസ്തോലിൻ്റെ അധികാരം എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കുരിന്ത ലേഖനം നമ്മൾ വായിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോസ്തോലെന്ന് പൗലോസ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഒരുവൻ പ്രവാചകനെന്നോ ആത്മീകനെന്നോ അവന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പന എന്നവൻ അറിഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ അങ്ങനെ ഒരു വാക്യമുണ്ട് കേട്ടോ ഒന്ന് വരുന്ന ലേഖനത്തിൽ ഒരുവൻ ആത്മീകനെന്നോ പ്രവാചകനെന്നോ തോന്നുന്നു എങ്കിൽ ഞാൻ എഴുതുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പന എന്നവൻ അറിഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ അപ്പോൾ ദൈവസഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആത്മീക വരങ്ങൾ വിനയോഗം ചെയ്യുന്ന ദൈവം അതിനുവേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുത്ത അങ്ങനെയുള്ളവരെക്കാളും ദ സയദ് ദ ലോഡ് ദൈവം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു എന്ന് പറയുവാൻ ഫൈനൽ വേർഡ് പറയുവാൻ അധികാരം കർത്താവിനാൽ സിദ്ധിച്ചവരായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അപ്പോസ്തോലന്മാരെന്നുള്ള സവിശേഷമാകുന്ന പദവിയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഈ അപ്പോസ്തോലന്മാർ ഇവരുടെ പദവി വളരെ ഉന്നതമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പഴയ നിയമത്തിലുള്ളതാകുന്ന പ്രവാചകന്മാർക്ക് എരമയാവിനെ പോലെയും എഹസ്കിയലിനെ പോലെയും അല്ലെ സക്കരിയാവിനെ പോലെയും ദാനിയലിനെ പോലെയും ഒക്കെ ഉള്ള പ്രവാചകന്മാർക്ക് തുല്യമാകുന്ന പദവിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് തെസ്സലോനിക്ക് രണ്ട് തെസ്സലോനിക്ക് ലേഖനത്തിലൊക്കെ പൗലോസ് തൻ്റെ ആ അപ്പോസ്തോലികമാകുന്ന അധികാര പദവിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കൽപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഐ കമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന എൻ്റെ താല്പര്യം അങ്ങനെയുള്ള സകല പദവിയും അനുഭവ പരിചയവും ശുശ്രൂഷ പാഠവവും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടുമുറങ്ങിയും ജീവിച്ച അനുഭവങ്ങളും ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ അപ്പോസോലൻ തന്നെ തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ സഹോദരൻ അവിടെയാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞതാകുന്ന വാക്കുകൾ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ അപ്പോസോലന്മാർ അവരക്ഷരം പ്രതി സ്വീകരിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നത് മത്താട സുവിശേഷം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം എട്ട് മുതലുള്ളതാകുന്ന വാക്യങ്ങളിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദൈവസഭയിലെ അക്രമം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മത്താട് സുവിശേഷം ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായം എട്ട് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എടുത്ത് വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും അത് ഇതുമായിട്ടൊന്ന് ചേർത്ത് ചിന്തിപ്പാൻ അത് നന്നായിരിക്കും ആകട്ടെ അപ്പോൾ ആ കാര്യം നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അങ്ങനെ അരുത് നിങ്ങൾ എന്താണ് സഹോദരന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞു യു ആർ ബ്രദേഴ്സ് എൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആരാ സഹോദരന്മാർ സഹോദരന്മാരാണ് നിങ്ങൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സഹോദരന്മാരാകുന്നു എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് കർത്താവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ അത് അക്ഷരീകമായിട്ട് അനുസരിച്ചെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന എൻ്റെ താല്പര്യം എൻ്റെ പ്രിയരെ ദൈവസഭയിൽ ഐമേനിയും തിരുമേനിയും ഒന്നുമില്ല ദൈവസഭയിൽ സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് ഇല്ല ദൈവസഭയിൽ സൂപ്രണ്ടൻഡൻ്റ് ഇല്ല ദൈവസഭ പ്രസിഡൻറ്റും ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ളതാകുന്ന ഒരധികാര ശ്രേണി ഇല്ല ദൈവസഭയിൽ അതല്ല ദൈവസഭ കർത്താവ് ഓക്കെ ഒരുവനെ ഇടയനായിട്ടും സുവിശേഷകനായിട്ടും ഒക്കെ കർത്താവ് വിളിച്ചെന്നിരിക്കാം അപ്പോസ്വനായിട്ടും പ്രവാചകനായിട്ടും ഒക്കെ വിളിക്കും ഒക്കെ വിളിക്കും അത് ദൈവം നൽകുന്ന കൃപാദാനങ്ങളാണ് അതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല ദൈവം ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളാണ് എന്നാൽ അതൊരു പദവിയായി അതൊരധികാര സ്ഥാനമായി മറ്റുള്ളവരുടെ മേൽ അധികാരം നടത്തുവാനുള്ള ഒരു മേൽക്കോയ്മ ദൈവസഭയിൽ ആർക്കുമില്ല അതാർക്കുമില്ല 
ദൈവസഭയിൽ ഒരു ബന്ധമേ ഉള്ളൂ ഏതാ ബന്ധമെന്നറിയാമോ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെന്ന ബന്ധമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഓരോ വാക്കിനും ഞാൻ ഉത്തരവാദിയാണ് എൻ്റെ വാക്കിനെ നിങ്ങൾ ചലഞ്ച് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ഓരോ വാക്കിനെ നിങ്ങൾ ചലഞ്ച് ചെയ്യണം ഉപദേശം ചെയ്താണ്ട് ഇന്നടത്ത് ഇന്നത് എഴുതിയേക്കുന്നു ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞതാ എന്നെ പിടിച്ച് പിടിത്തരണം അത് വ്യക്തമാക്കി തന്നിട്ട് എന്നെ വിടാവൂ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഇത് വ്യക്തമാക്കി തരാതെ എന്നെ വിടരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു താല്പര്യം ആദിമ സഭയിൽ അപ്പോൾ സോലന്മാർ ഇത് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുകയും അവരത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ദൈവസഭയിലുള്ള ആ ബന്ധത്തെയാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് ദൈവസഭയിലുള്ളതാകുന്ന ബന്ധം സഹോദരൻ ആ അപ്പോൾ യോഹനാൻ അപ്പോൾ സോലൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സഹോദരനാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സഹോദരനാണ് ഇനിയും എന്തിലാണ് എന്തിലൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സഹോദരനാണെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടാളിയാണ് കമ്പാനിയനാണ് എന്തിലൊക്കെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കമ്പാനിയൻ താൻ പറയുന്നു ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ കഷ്ടതയിൽ ഞാൻ കൂട്ടാളിയാണ് നിങ്ങളുടെ കഷ്ടതയിൽ ഞാൻ കൂട്ടാളിയാണ് കഷ്ടത എന്നുള്ളതാകുന്ന ആ പദപ്രയോഗം വാസ്തവത്തിൽ കഷ്ടത എന്നുള്ളത് ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ പല പദങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ഒക്കെ ഓരോ പദമേ ഉള്ളൂ കഷ്ടത സഫറിങ്സ് എന്നാൽ ക്രിസ്തീയ സ ക്രിസ്തീയ കഷ്ടതയ്ക്ക് വേണ്ടി വളരെ സവിശേഷമാകുന്ന ഒരു പദമാണ് ദൈവവചനത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ക്രിസ്തീയ സഫറിങ് ക്രിസ്ത്യൻ സഫറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അനൂതന ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നതാകുന്ന അസൗകര്യങ്ങളല്ല നമുക്കുള്ള രോഗമോ നമുക്കുള്ള കഷ്ടങ്ങളോ നമുക്കുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ ഇതല്ല ക്രിസ്ത്യൻ സഫറിങ്സ് ക്രിസ്ത്യൻ സഫറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ഞാൻ വ്യക്തമാക്കാം ഈ പറഞ്ഞ കഷ്ടതകൾ അതായത് രോഗവും ദുഃഖവും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകും ഈ വീണ്ടെടുപ്പ് പ്രാപിക്കാത്ത ശരീരത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന സകല മനുഷ്യർക്കും ഉണ്ട് അതില്ലാതെ കുറച്ച് നാളൊക്കെ ആരോഗ്യത്തോടൊക്കെ ജീവിച്ചിരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് വലിയ ഭാഗ്യമാണ് എന്നാൽ ഇത് പാപത്തിനും ശാപത്തിനും അധീനതയിലായതുകൊണ്ട് ഇത് കുറേ നാൾ ഓടുമ്പോൾ ഇതിന് എയ്ക്സും പെയിൻസും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും പിന്നെ കർത്താവ് ഇതിന് അല്പ സൗഖ്യമൊക്കെ തന്ന് അതിനിടയ്ക്ക് ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ രോഗസൗഖ്യം എന്നുള്ളത് ദൈവസഭയിലുള്ള കൃപാദാനം ആ കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യണം കർത്താവ് രോഗം സൗഖ്യമാക്കുന്നവനാ പണ്ടങ്ങനെ ചെയ്തു ഇന്നും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവനാ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം ദൈവം അത് നമ്മളെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അത് നിശ്ചയമായിട്ടും നമ്മൾ ചെയ്യണം കർത്താവ് ഇന്നും അത്ഭുതകരമായിട്ട് സൗഖ്യമാക്കും യാതൊരു സംശയമില്ല അതിനകത്ത് യാതൊരു സംശയമുള്ള വിഷയമല്ല എന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന വിഷയം ക്രിസ്ത്യൻ സഫറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവിൻ്റെ കർത്താവിനെ സേവിക്കാനായിട്ട് നാം ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് ക്രിസ്ത്യൻ സഫറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ക്രിസ്ത്യൻ സഫറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഞാൻ ഒരു വാക്കിന് അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോകാം കർത്താവ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഒരുവൻ എൻ്റെ പിന്നാലെ വരാൻ നിശ്ചയിച്ചാൽ അവൻ തന്നെ താൻ ത്യജിച്ച് തൻ്റെ ക്രൂശ് എടുത്ത് എന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യൻ സഫറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്രിസ്ത്യൻ സഫറിങ് മനസ്സിലാക്കണേ ഐ ചൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവിനെ അനുഗമിപ്പാനായിട്ട് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് ഇന്ന ഇന്ന അസൗകര്യങ്ങൾ ഇന്ന ഇന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക അത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക പ്രിയമുള്ളവരെ കർത്താവിനെ സേവിപ്പാനായിട്ട് ഒരുവൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുമ്പോൾ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി അസൗകര്യങ്ങളുണ്ടാകും എന്നോടൊരു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ പറഞ്ഞു 
അദ്ദേഹം ഈ കുരിയർ കമ്പനി നടത്തുന്ന അയാളാണ് കുരിയർ കമ്പനി അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഭയങ്കര കോമ്പറ്റീഷനാണ് ഭയങ്കര കോമ്പറ്റീഷനാണ് പിടിച്ചു നിൽക്കണേ വലിയ പാടാണ് അദ്ദേഹം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പം പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് അദ്ദേഹം എന്നോട് പേഴ്സണലി പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പക്ഷെ നേരത്തെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചില ടെക്നിക്കൽ കള്ളം പറയുമായിരുന്നു ടെക്നിക്കൽ കള്ളങ്ങൾ കള്ളമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കള്ളമാണ് ഇനി അല്ല സത്യമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സത്യമാണെന്ന് പറയാം അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല കാരണം ഒരു തന്നെ ഒരു കുരിയർ കൊണ്ടുവരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് പോകുമോ ആ ഇന്ന് തന്നെ പോകും എന്ന് പറയും പക്ഷെ ആ നാളെ പോകത്തുള്ളൂ ഇന്ന് അവൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടറിൽ ചിലപ്പോൾ പോകാതിരിക്കും കാരണം അവിടുന്ന് ഓൾറെഡി അത് ഡെസ്പാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇന്ന് തന്നെ പോകുന്നു പറയും ടെക്നിക്കലി ശരിയാണോ ശരിയാണ് കള്ളമാണോ കള്ളമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കള്ളം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ആൾക്കാരാ പക്ഷേ കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പം ഇത് പറ്റുകയില്ല മനസ്സിലാക്കണേ കർത്താവിനെ സേവിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പം ഇത് പറ്റുകയില്ല സത്യം പറയാൻ തുടങ്ങി സത്യം പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ബിസിനസ് കുറഞ്ഞു ഇവിടെ ഈ കൊച്ചു കുരിയറും കൊണ്ടിരിക്കുന്നവൻ അപ്പുറത്ത് പ്രൊഫഷണൽ ഉണ്ട് അമ്മ അങ്ങേപ്പുറത്ത് ഡി എച്ച് എൽ ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ട് അവൻ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ തുടങ്ങി ബിസിനസ് കുറഞ്ഞു ആ പ്രിയപ്പെട്ടവനൊടുവിൽ ആ ബിസിനസ് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു നിർത്തി ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് താല്പര്യം അതാണ് ക്രിസ്ത്യൻ സഫറിങ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അതാണ് ക്രിസ്ത്യൻ സഫറിങ് കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ദൈവിക പ്രമാണത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ അവൻ കാലെടുത്തത് കൊണ്ട് അവന് ലാഭമായിട്ട് വരുന്നതൊക്കെ നഷ്ടമാകാൻ തുടങ്ങി ഇതാ ക്രിസ്ത്യൻ സഫറിങ് അപ്പം ഇത് ഇതിനെ നമുക്ക് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയും നമ്മൾ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കർത്താവിനെ വചനം പ്രമാണിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന സകല അസൗകര്യങ്ങളുടെയും പേരാണ് ക്രിസ്ത്യൻ സഫറിങ് നമുക്ക് ഭാഗ്യവശാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സഫറിങ്ങേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ഇതുവരെ എന്നാൽ ആദ്യമ നൂറ്റാണ്ടിലെ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള സഫറിങ് അല്ലായിരുന്നു കേവലം അല്പം ബിസിനസ് നഷ്ടമാകുന്നതല്ലായിരുന്നു അവരുടെ സഫറിങ് അവരുടെ സഫറിങ് എന്തായിരുന്നു എബ്രാലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് എബ്രാലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാ സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് നിലനിൽക്കുന്ന ഉത്തമ സമ്പത്തുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പം സമ്പത്തുകളുടെ അപഹാരം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു സന്തോഷത്തോടെ സഹിച്ചു അതുമാത്രമല്ല നിങ്ങൾ തടവുകാരോട് സഹതാപം കാണിച്ചു എങ്ങനെയാ കാണിച്ചത് നിങ്ങൾ അവരെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു ദൈവമക്കളെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ തടവുകാരെ കണ്ടപ്പം ഇവർ ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിലാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ അവരെ പിടിച്ച് പലരെയും ജയിലിലിട്ടു ഇത് അടുത്ത കാലത്ത് ലിറ്ററലി സംഭവിച്ചു ചൈനയിൽ തടവിലായിരുന്ന ചില ദൈവമക്കളെ സന്ദർശിക്കാൻ ചെന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പിടിച്ച് ജയിലിട്ടു നോക്കി ആ വക അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് നിങ്ങൾ എന്തായി തീർന്നു കൂട്ടാളികളായി തീർന്നും ഇങ്ങനെ കഷ്ടങ്ങളാൽ വളരെ പോരാട്ടം കഴിച്ച പൂർവകാലം ഓർത്തുകൊള്ളുവീൻ ക്രിസ്ത്യൻ സഫറിങ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ ഇതാണ് ക്രിസ്ത്യൻ സഫറിങ് നോക്കണേ ഇതിൻ്റെ പേരാണ് ക്രിസ്തീയ കഷ്ടത എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് കഷ്ടതകൾ പല തരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് ക്രിസ്ത്യൻ സഫറിങ് അപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ നാമം നിമിത്തം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന സകല അസൗകര്യങ്ങളെയും ക്രിസ്ത്യൻ സഫറിങ്ങിൻ്റെ ഗണത്തിൽപ്പെടുത്താം പിന്നെ ബാലശിക്ഷയുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആ വിഷയത്തിലോട്ട് പോകുന്നില്ല അതെന്താണെന്ന് അത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകാണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയാം ക്രിസ്ത്യൻ സഫറിങ് എന്നുള്ളത് വഴിയെ നടക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തു മാർഗത്തിൽ നടക്കുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന അസൗകര്യമാണെങ്കിൽ ബാലശിക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് വഴി വിട്ടു പോകുമ്പം വഴിയെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ കർത്താവ് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡാണ് ബാലശിക്ഷ ഇത് രണ്ട് രണ്ടാ വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകാം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകും ബാലശിക്ഷയാണോ അതോ ക്രിസ്ത്യൻ സഫറിങ് ആണോ എന്ന് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും യോനായും പൗലോസിനെ എടുത്തേ 
മനസ്സിലാവുമല്ലോ രണ്ടു പേർക്കും കടലിലെ ആപത്തുണ്ടായി പക്ഷെ രണ്ടു പേരുടെ ആപത്തും രണ്ടും രണ്ടാ ഒന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞ വഴിയെ പോയത് കൊണ്ടുണ്ടായ ആപത്ത മറ്റേത് വഴി തെറ്റി അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചപ്പം ഉണ്ടായ ആപത്ത പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന താല്പര്യം ഇന്ന് തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ സഫറിങ്ങും ബാലശിക്ഷയും മറ്റുള്ള കഷ്ടം ഇതൊക്കെ വ്യത്യാസം എന്നാൽ ഇവിടെ യോഹനൻ പറയുന്നത് ആ ക്രിസ്ത്യൻ സഫറിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ആ വിശുദ്ധന്മാർ എന്ത് കഷ്ടത അനുഭവിച്ചോ അത് തന്നെ യോഹനാനും അനുഭവിച്ചു യോഹനാൻ അതനുഭവിക്കുക കീഴ്ക്കൂടെ ഇവരോട് കൂട്ടാളിയായി താൻ തീർന്നു നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്ന കർത്താവ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടമുണ്ട് എങ്കിലും ധൈര്യപ്പെടുവിൻ ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് ക്രിസ്ത്യൻ സഫറിങ് ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടം ഉണ്ട് എന്നാൽ ധൈര്യപ്പെടുവിൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ധൈര്യപ്പെടേണ്ടത് ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചു ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കും ജയിക്കാനായിട്ട് കഴിയും പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ക്രിസ്ത്യൻ സഫറിങ് ഒഴിവാക്കാനല്ല ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ക്രിസ്ത്യൻ സഫറിങ്ങിൽ നമ്മൾ ജയാളികളാകാനാണ് ദൈവം നമ്മളെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇതാ ദൈവത്തെ ക്രിസ്ത്യൻ സഫറിങ് ഒഴിവാകാനല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം നമ്മെക്കുറിച്ച് ക്രിസ്തീയ കഷ്ടത ഒഴിവാക്കി തരാനല്ല ദൈവം നമ്മളെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിന്മേൽ ജയിക്കാനായിട്ടാ ദൈവം നമ്മളെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതല്ലേ കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടമുണ്ട് എങ്കിലും ധൈര്യപ്പെടുവീൻ ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ അപ്പോസോല പ്രവൃത്തിയിൽ വായിക്കുന്നത് അപ്പോസോല പ്രവൃത്തി പതിനാലാം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു നാം അനേകം കഷ്ടങ്ങളിൽ കൂടെ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്നും പ്രബോധിപ്പിച്ച് ശിഷ്യന്മാരുടെ മനസ്സ് ഉറപ്പിച്ചു പോകുന്നു അപ്പൊ ക്രിസ്ത്യൻ സഫറിങ് എന്നുള്ളത് കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്നുള്ളത് അത് പഠിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ദൈവമക്കളെ കാരണം അത് പഠിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ പലരും ആ ക്രിസ്ത്യൻ സഫറിങ് വരുമ്പോൾ ക്രിസ്തീയമാകുന്ന ആ കഷ്ടത വരുമ്പോൾ അവർ പതറിപ്പോകും പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ സന്ദേശമാണ് നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് കഷ്ടതയിൽ നിന്ന് ദൈവൻ രക്ഷിക്കുമെന്നുള്ള അല്ലെ കഷ്ടത ഉണ്ടാകത്തില്ലെന്നുള്ളതല്ല കഷ്ടത ഉണ്ടാകും പക്ഷേങ്കിൽ നമുക്കതിനെ ജയിപ്പാനായിട്ട് കഴിയും അനേക കഷ്ടങ്ങളിൽ കൂടെ നമ്മൾ ദൈവരാജ്യത്തിൽ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ കടക്കേണ്ടതാകുന്നു നോക്കുക തുടർന്ന് യോഹനൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ കഷ്ടതയിൽ മാത്രമല്ല പിന്നെ രാജ്യത്തിലും ആ നോക്കുക രാജ്യത്തിലും കഷ്ടതയിലും രാജ്യത്തിലും ഞാൻ കൂട്ടാളിയാണ് മൂന്നാമതായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നു സഹിഷ്ണുതയിൽ ഞാൻ കൂട്ടാളിയാ നോക്കുക കഷ്ടത രാജ്യം സഹിഷ്ണുത ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടാളിയാ ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വളരെ വ്യക്തതയോടെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമെന്നുള്ളത് കർത്താവിൻ്റെ രാജ്യമാണെങ്കിൽ ആ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രമാണം ഇവിടെ നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രമാണം എന്താ നമ്മുടെ പ്രമാണം ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രമാണമാണ് മത്തായ് സുവിശേഷം അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് അധ്യായങ്ങളിലുള്ള പ്രമാണമാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രമാണം ആ പ്രമാണം ത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാകും കഷ്ടത ഉണ്ടാകും ദൈവിക പ്രമാണത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ നിശ്ചയമായിട്ട് നമുക്ക് അസൗകര്യങ്ങളുണ്ടാകും നമുക്ക് നഷ്ടങ്ങളുണ്ടാകും നമുക്കൊരു ചെറിയ കള്ളം പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ ലാഭം കിട്ടുന്നത് സത്യം പറയുന്നത് കൊണ്ട് ആ വലിയ ലാഭം നമുക്ക് എന്തു ചെയ്യും നഷ്ടമായി പോകും കഷ്ടത ഉണ്ടാകും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രമാണത്തിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ജീവിക്കുക ഇവിടെ ദൈവരാജ്യം നമ്മിലുണ്ട് എന്നാൽ അക്ഷരീകമാകുന്ന ഒരു ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുക പക്ഷെ ആ ദൈവരാജ്യം അതിൻ്റെ പ്രമാണം ഇപ്പോഴുള്ളിലുണ്ട് ആ പ്രമാണത്തിലാണ് ഈ 
ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രമാണത്തിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കഷ്ടതയുണ്ട് എന്നാൽ ഈ കഷ്ടതയിൽ നാം അവസാനത്തോളം സഹിച്ച് നിന്നാൽ രക്ഷിക്കപ്പെടും അതല്ലേ മത്തായി സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ പതിമൂന്നിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എന്നാൽ അവസാനത്തോളം സഹിച്ച് നിൽക്കുന്നവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു നോക്കുക സഹിഷ്ണുത ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഗിവപ്പ് ചെയ്യരുത് നമ്മൾ കർത്താവിനെ സേവിപ്പാനായിട്ട് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടു സുവിശേഷം അറിഞ്ഞു കർത്താവിൻ ഭാഗ്യവശാൽ നമ്മളെ രക്ഷിച്ചു നമ്മുടെ സ്വന്തക്കാരൊക്കെ നമുക്കെതിരായി നമുക്ക് ഒത്തിരി അസൗകര്യങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ കർത്താവിനെ സ്നേഹിപ്പാൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടത് മുഖാന്തരം രക്തബന്ധങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുന്ന എത്രയോ പേരുണ്ട് അതൊരു വലിയ കഷ്ടതയാണ് വലിയ കഷ്ടതയാണത് കൊച്ചുകാര്യമൊന്നുമല്ല ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കാറുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്രിസ്തീയ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് വന്നതുകൊണ്ട് ഐ ഹാവ് എ ഹൗസ് ടു ഐ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പേരൻസ് ടു ഗോ ടു ഇല്ലേ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാമല്ലോ എനിക്ക് പേരൻസ് ഉണ്ടല്ലോ എന്നൊരു ഓർമ്മ എനിക്കുണ്ട് എന്നാൽ വീട്ടിൽ കയറാൻ വയ്യാത്ത എത്രയോ പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട് വീട്ടിൽ അന്യരായി ജീവിക്കുന്ന എത്രയോ പേരുണ്ട് ഇല്ലേ അതാ ക്രിസ്ത്യൻ സഫറിങ് മനസ്സിലാക്കണം പക്ഷെങ്കിൽ കുറെ കഴിയുമ്പോൾ ടെംപ്റ്റേഷൻ തോന്നും എന്തിനാ ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ വർത്താണോ സ്വന്തക്കാരും പ്രിയപ്പെട്ടവരും ഒക്കെ അവഗണിക്കുമ്പം അപ്പനും അമ്മയും അകമ അവഗണിക്കുമ്പം ഇത് വർത്താണോ എന്ന് നമുക്കൊരു ചിന്ത ഉണ്ടാകും നാച്ചുറലി പ്രിയരെ പക്ഷേ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം അവസാനത്തോളം സഹിച്ചു നിൽക്കുന്നവൻ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയാമോ രക്ഷിക്കപ്പെടും രാജ്യത്തിലും കൂട്ടാളിയ സഹിഷ്ണുതയിലും ഞാൻ കൂട്ടാളിയ രണ്ട് തിമത്തിയോസ് രണ്ടിന് പതിനൊന്നിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു നാം അവനോടുകൂടെ മരിച്ചു എങ്കിൽ കൂടെ ജീവിക്കും സഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ കൂടെ വാഴും നാം അവനോടുകൂടെ കർത്താവിനോടുകൂടെ നമ്മൾ മരിച്ചു എങ്കിൽ കൂടെ ജീവിക്കും നാം സഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇഫ് വി എൻഡ്യുവർ കൂടെ വാഴും വാഴ്ച രാജ്യം സഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ അങ്ങനെ സഹിക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നത് എന്താ നമ്മളെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഇവിടെ ആ കാര്യം യോഹനാൻ പറയുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് അവിടെ ഈ കഷ്ടതയും രാജ്യവും സഹിഷ്ണുതയും എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിന് മുകളിൽ വേറൊരു പദം യോഹന പറയുന്നുണ്ട് എന്താണെന്നറിയാമോ നിങ്ങളുടെ സഹോദരനും യേശുവിൻ്റെ കഷ്ടതയിലും രാജ്യത്തിലും സഹിഷ്ണുതയിലും ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ കഷ്ടത രാജ്യം സഹിഷ്ണുത ഈ കാര്യത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഇത് യേശുവിൻ്റെ രാജ്യമാണെന്നും യേശുവിൻ്റെ കഷ്ടതയാണെന്നും യേശുവിൻ്റെ സഹിഷ്ണുതയാണെന്നും ഉള്ളത് കർത്താവ് ഇത് സഹിച്ച് വിജയിച്ചവനാ കർത്താവ് ജയിച്ചവനാ കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കുന്ന സകല വിശുദ്ധന്മാരും കർത്താവ് ജയിച്ചതുകൊണ്ട് ജയിക്കാൻ കഴിയും മാത്രമല്ല അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ആ പേര് നാമം യേശു ക്രിസ്തു വന്നോ യേശു കർത്താവെന്നോ ഒന്നുമല്ല പറഞ്ഞേക്കുന്നത് യേശു എന്തുകൊണ്ടാ അതിൻ്റെ കാര്യം എന്നൊന്നും അറിയാമോ കർത്താവ് മനുഷ്യനായിരുന്നു അവിടുന്ന് നമ്മളെ പോലെ മനുഷ്യനായിരുന്നു കർത്താവിൻ്റെ ഹ്യൂമൻ നെയിം ആ മാനുഷികമാകുന്ന നാമമാണ് ഇതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് യേശുവിൻ്റെ കഷ്ടതയിലും രാജ്യത്തിലും സഹിഷ്ണുതയിലും അപ്പോൾ അതിലാണ് നമ്മൾ കൂട്ടാളികൾ ആകുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ അപ്പോൾ സോനാകുന്ന യോഹനാൻ പറയുകയാണ് ഈ കാര്യം തന്നെ അനേക ആവർത്തി ഈ പുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം കഴിയുന്നുണ്ട് 
ഞാൻ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ പോകുന്നില്ല നമുക്ക് മുൻപോട്ട് ഈ കാര്യം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ഒൻപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ തന്നെ താൻ പറയുന്നു ഞാൻ യോഹനാൻ എന്ന ഞാൻ ദൈവവചനവും യേശുവിൻ്റെ സാക്ഷ്യവും നിമിത്തം പത്മോസ് എന്ന ദ്വീപിൽ ആയിരുന്നു ഒന്ന് തന്നെക്കുറിച്ചും തൻ്റെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ പറയുന്നു അതിനുശേഷം എവിടെയാണ് തനായിരുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് പല കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്കറിയാം എഫ് എസ് ഹോസിൽ നിന്നും ഏകദേശം നാൽപ്പത് മൈലുകളോളം തെക്കു പടിഞ്ഞാറായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയ ദ്വീപാണ് പത്മോസ് ദ്വീപ് ഇന്ന് അവിടെ അതൊരു ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസാണ് എന്നാൽ ആ കാലത്ത് ജനവാസമുള്ള ഒരു ചെറിയ വളരെ ചുരുക്കം മാത്രം ജനവാസമുള്ളൊരു ദ്വീപാണ് പൊതുവേ റോമാക്കാര് പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രിസണേഴ്സിനെ രാഷ്ട്രീയ തടവുകാരെ അവരെ നാട് കടത്താനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ദ്വീപാണിത് യോഹനാൻ അപ്പോസോലിനെയും എന്തുകൊണ്ടോ അവർ നാട് കടത്തി ഇവിടെ തനായിരിക്കുമ്പോൾ യോഹനാൻ അപ്പോസോലൻ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചതാകുന്ന ഒരു കാര്യം താൻ പറയുക കർത്തൃ ദിവസത്തിൽ ഞാൻ ആത്മവിവശനായി ഐ വാസ് ഇൻ ദ സ്പിരിറ്റ് ഓൺ ദ ഡേ ഓഫ് ദ ലോഡ് ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കർത്തൃ ദിവസം എന്നുള്ള ആ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നേരത്തെ അല്പം വിശദീകരണം തന്നതാണ് എങ്കിലും ഒരു വാക്കിൽ പറയട്ടെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പല ചിന്തകളുണ്ട് പൊതുവെ ഞാൻ റെഫർ ചെയ്ത ഏകദേശം നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ഓഫ് ദ ബൈബിളും പറയുന്നത് ഇത് സൺഡേ ഞായറാഴ്ച ദിവസത്തെയാണ് കുറിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ മറ്റ് ചിലർ മറ്റ് ചില അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഞായറാഴ്ച ദിവസത്തെ കർത്തൃ ദിവസം എന്ന് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഒരിക്കൽ പോലും വിശദീ വിശേഷിപ്പിച്ചതായിട്ട് യാതൊരു തെളിവുകളും ഇല്ല വേദപുസ്തകത്തിലും ഇല്ല തെളിവ് പുറത്ത് ചരിത്രപരമാകുന്ന തെളിവില്ല ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാന സമയത്ത് ഞായറാഴ്ച ദിവസത്തെ കർത്തൃ ദിവസം ലോഡ്സ് ഡേ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ചില തെളിവുകളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാൽ ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറിയിൽ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഞായറാഴ്ച ദിവസത്തെ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് ദ വീക്കിനെ കർത്തൃ ദിവസം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചതായിട്ട് വേദപുസ്തകത്തിലോ മറ്റ് ചരിത്ര തെളിവുകളോ ഇല്ല മാത്രമല്ല ആദിമ സഭ ഞായറാഴ്ചയെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ആഴ്ചവട്ടത്തിൻ്റെ ഒന്നാം ദിവസം ഒന്ന് ഒന്നാം ദിവസം ഒന്ന് നമ്മൾ അപ്പോസോല പ്രവർത്തിയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോസോല പ്രവർത്തി ഇരുപതിൻ്റെ ഏഴ് അതുപോലെ ഒന്ന് കോരിന്ദർ പതിനാറിൻ്റെ രണ്ട് ആഴ്ചവട്ടത്തിൻ്റെ ഒന്നാം ദിവസം കർത്തൃ ദിവസം എന്നല്ല പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമല്ല കൊലോസ് ലേഖനം നമ്മൾ വായിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദിമ സഭയിൽ വിശേഷ ദിവസങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഒരു ദിവസത്തെ മറ്റ് ദിവസത്തെക്കാളും പ്രാധാന്യമായിട്ട് അവർ കണ്ടില്ല മാത്രമല്ല അവർ എപ്പോഴും കൂടി വരികയുണ്ടായി എല്ലാ ദിവസവും അവർ കൂടി വരുന്ന ഒരു പതിവുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ താല്പര്യം ഒരു ദിവസത്തെ മറ്റൊരു ദിവസത്തെക്കാളും പ്രാധാന്യമായിട്ട് അവർ കണ്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു വസ്തുത മറ്റൊന്ന് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ഈ ദിവസത്തെ കർത്തൃ ദിവസം ഒന്നും സംബോധന ചെയ്തിട്ടില്ല രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് മാത്രമാണ് ലോഡ്സ് ഡേ എന്ന് ഞായറാഴ്ചയെ വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ മറ്റൊരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഇതൊരു പോസിബിലിറ്റി ആയിട്ട് മാത്രം കരുതിയാതെ ഇതൊരു അങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയുകയല്ല ഒരു പോസിബിലിറ്റി മാത്രം ഞാൻ പറയുക ഒരു ഒരു സാധ്യത ഈ ദിവസം യോഹനാൻ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഒരു പക്ഷേ അതിൻ്റെ സാധ്യത ഞാൻ നേരത്തെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതുപോലെ ചക്രവർത്തിയെ വണങ്ങുന്ന ഒരു പതിവ് അന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ കാലങ്ങളിൽ ചക്രവർത്തിയെ ദൈവമെന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് ഡിവൈൻ ലോഡെന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് കർത്താവെന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് 
റോമിലെ ചക്രവർത്തിയാണ് കർത്താവെന്ന് പറയണം യേശുവിനെ കർത്താവെന്ന് ശിഷ്യന്മാർ ഏറ്റു പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് യേശുവിനെ കർത്താവെന്ന് ഏറ്റു പറയാൻ അതിന് മാനുഷിക ശക്തിയിലൊന്നും പറ്റുകയല്ലെന്ന് കൊരുന്തലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എന്താ പറയുന്നത് യേശുവിനെ കർത്താവെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിലല്ലാതെ പറയാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നൊക്കെ കർത്താവെന്ന് ഇവരുടെയൊക്കെ മുന്നിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൈസർ കർത്താവാന്ന് പറയുന്നിടത്ത് യേശു കർത്താവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവൻ പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ യേശു കർത്താവാണ് അവൻ്റെ നാമത്തെ ഏറ്റു പറയുന്ന അവിടുത്തെ നാമത്തെ ഏറ്റു പറയുന്ന അധരഫലമെന്ന സ്തോത്രയാഗം വിടവിടാതെ അർപ്പിക്കുക എന്ന് എബ്രാലയനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു നാമത്തെ ഏറ്റു പറയുക കൺഫഷൻ കൺഫസ് ചെയ്യുക യേശു കർത്താവെന്ന് പറയുന്നത് അല്പം പ്രയാസമുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം കൈസർ കർത്താവാണെന്ന് എല്ലാവരും ഏറ്റു പറയേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടം അന്ന് ഈ ശിഷ്യന്മാർ പറയുന്നത് എന്താ യേശു കർത്താവ് കൈസർ അല്ല മാത്രമല്ല കൈസറിനെ ദൈവമായി കർത്താവായി വണങ്ങുന്ന കുമ്പിടുന്ന പതിവുണ്ടായിരുന്നു വർഷത്തിൽ ഒരു ദിവസം അതിനുവേണ്ടി വേർതിരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ദിവസങ്ങളുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ചരിത്രമായിട്ട് തെളിവുകളുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഈ ഒരു ദിവസത്തെക്കുറിച്ച് ആകാം യോഹനാൻ അവരോട് പറയുന്നത് എന്ന് ഞാൻ ഒരു ഓതറിൽ നിന്ന് വായിച്ചു എനിക്കത് അല്പം സ്വീകാര്യമായി തോന്നിയതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുക മാത്രമല്ല അങ്ങനെ കൈസർ കർത്താവാണെന്ന് പറയുന്ന ദിവസത്തിലാണ് യേശു രാജാധിരാജാവും ദൈവാധി ദൈവവും കർത്താധി കർത്താവുമാണെന്നുള്ള വെളിപ്പാട് യോഹന്നാന് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് ഏത് ദിവസം അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെയാണ് ആ വിഷയം അതായത് കൈസർ കർത്താവാണെന്ന് പറയുന്ന പറയേണ്ട കൈസറിനെ പൂജിക്കേണ്ട ആ ദിവസം യോഹന്നാന് ലഭിക്കുന്ന വെളിപ്പാടെന്താ അവിടുന്ന് രാജാധി രാജാവും കർത്താധി കർത്താവുമാകുന്നു അവിടുന്ന് ഭൂരാജാക്കന്മാർക്ക് അധിപതിയാകുന്നു നോക്കി ഒരു പക്ഷേ ആ ദിവസത്തെക്കുറിച്ചാകാം ഇത് റെഫർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചപട്ടത്തിൻ്റെ ഒന്നാം ദിവസത്തെക്കുറിച്ച് ആകാം നമുക്കറിയില്ല എനിവേ ഈ ഒരു ചിന്ത നിങ്ങളുമായിട്ട് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്ത് മുൻപോട്ട് പോവുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ളതാകുന്ന ആ ദിവസം കാഹളനാദത്തിനൊത്ത ഒരു മഹാനാദം എൻ്റെ പുറകിൽ ഞാൻ കേട്ടു അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളതാകുന്ന ഒരു ദിവസം താൻ പറയുകയാണ് തനാത്മാവിലായിരുന്നു ഐ വാസ് ഇൻ ദ സ്പിരിറ്റ് ഐ വാസ് ഇൻ ദ സ്പിരിറ്റ് ഞാൻ ആത്മാവിലായിരുന്നു ഏത് ദിവസം ഇങ്ങനെയുള്ളതാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അസുഖകരമാകുന്ന ക്ലേശകരമാകുന്ന ഒരു ജീവിത സാഹചര്യത്തിൽ പത്മോസെന്ന ദ്വീപിൽ ഞാനായിരുന്നു എങ്കിലും ഞാൻ എവിടെയായിരുന്നു ആത്മാവിലായിരുന്നു അങ്ങനെ ആത്മാവിൽ ഞാൻ ആയിരുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു കാഹളനാദം പോലെ എന്നോട് പറയുന്ന ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു നോക്കുക കാഹളനാദം പോലെ എന്നോട് പറയുന്ന ഒരു ശബ്ദം ആ ശബ്ദത്തിൻ്റെ അത് വലിയ ഒരു ശബ്ദമായിരുന്നു എന്ന അർത്ഥത്തിലാണോ യോഹന്നാൻ പറയുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയില്ല അതോ ആ വളരെ പ്രയാസകരമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മറ്റനേക ശബ്ദങ്ങളുള്ള ആ ദ്വീപിൽ തനായിരുന്നിട്ടും ആ ശബ്ദത്തെക്കാളും വ്യക്തതയോടെ തൻ ദൈവശബ്ദം കേട്ടു എന്നാണോ യോഹനാൻ അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് ഞാൻ ആത്മാവിലായിരുന്നു ഞാൻ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു പ്രിയമുള്ളവരെ ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ സാഹചര്യം എവിടെയായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വിഷയമല്ല 
നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സുഖകരമായിരിക്കുന്നുവോ എന്നുള്ളതും വിഷയമല്ല ആത്മാവിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന ഒരു ദൈവ പൈതലിന് ജീവിതത്തിൽ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ദൈവശബ്ദം കേൾപ്പാനായിട്ട് കഴിയും ഇത് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് അത് നമ്മുടെ മനസ്സ് എവിടെയായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ എത്രയോ റേഡിയോ വൈവ്സ് ഉണ്ട് ഒത്തിരി റേഡിയോ വൈവ്സ് ഉണ്ട് എന്നാൽ ആ റേഡിയോ വൈവ്സ് ഒന്നും നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരു ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള ഒരു ശബ്ദ തരംഗം നമ്മൾ കേൾക്കണമെങ്കിൽ ആ ഫ്രീക്വൻസിയിലേക്ക് നമ്മൾ ട്യൂൺ ഇൻ ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ കേൾക്കത്തുള്ളൂ ശബ്ദം ഇവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല കേൾക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ കാര്യം തന്നെ ആ ഫ്രീക്വൻസി തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഫ്രീക്വൻസികൾ പലതാ എന്നാൽ കറക്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഉള്ള ശബ്ദം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കേൾക്കാൻ കഴിയും നോക്കണേ ഇതുപോലെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയില്ല കാര്യം ശരിയാ പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഉയരത്തിലുള്ളത് ചിന്തിക്കണം സെറ്റ് യുവർ മൈൻഡ്സ് ഓൺ ഹെവൻ ഉയരത്തിലുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമെങ്കിൽ ദൈവമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഫ്രീക്വൻസി കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ദൈവശബ്ദം ഏത് സാഹചര്യത്തിലും നമുക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് കഴിയും ഈ കാര്യം മറന്നു പോകരുത് അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ വേദഭാഗത്ത് നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പത്മോസ് ദ്വീപിലാണ് എങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം നമുക്ക് കേൾപ്പാനായിട്ട് കഴിയും തുടർന്ന് ഇവിടെ കർത്താവ് തന്നോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം വളരെ ശ്രദ്ധയാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു എന്നിട്ട് പറയുക എന്താണ് എന്നോട് പറഞ്ഞ ശബ്ദം നീ കാണുന്നത് ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതുക അപ്പോ ഈ കാര്യം വളരെ ശ്രദ്ധേയമാകുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് അതിൻ്റെ കാര്യം എന്നാ യോഹനാന പോസോനോട് പറയുക നീ ഈ കാണുന്നതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണം പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെക്കണം എഴുതി വെച്ചില്ലേ നീ എന്ത് ചെയ്യും മറന്നു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇത് ഇതിനൊരു ഡെയിലി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ ദൈവശബ്ദം കേൾക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യണം നമ്മൾ വേദപുസ്തകം വായിക്കുമ്പം നമ്മൾ സീരിയസ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ അപ്പോൾ ഒരു നോട്ട് ബുക്കും വെക്കണം ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എഴുതാൻ തുടങ്ങണം എഴുതാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പ്രകാശനം നമുക്കുണ്ടാകും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്ന ഇന്ന് കാലത്ത് ഞാനിത് ചെയ്തു എന്നാൽ ഒത്തിരി സമയം വേണം സമയം ചെലവഴിക്കണോ അല്ലാതെ പറ്റുകയല്ല അപ്പം എനിക്ക് ധൃതിയാണ് എന്ന് ഞാൻ കരുതുമ്പോഴൊക്കെ ദൈവനോട് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് ഞാൻ റീകോൾ ചെയ്യാൻ പരിശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളപ്പോഴൊന്നും എനിക്ക് നടന്നിട്ടില്ല ആ പ്രത്യേക സമയത്ത് മാത്രം കർത്താവ് ഇടപെട്ട സംസാരിച്ച എന്നോട് കൺവേ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ച ആ സന്ദേശം കേൾക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറായിരുന്നെങ്കിൽ കർത്താവിനോട് ഫർദർ സംസാരിച്ചേനെ ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിലും ദൈവനോട് സംസാരിച്ചു സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ എഴുതാൻ തുടങ്ങി എഴുതാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് ദൈവനോട് സംസാരിച്ചു പ്രിയമുള്ളവരെ യോഹനാന പോസ്റ്റലിനോട് കർത്താവ് പറയുന്ന കാര്യം നീ ഈ കാണുന്നത് എന്ത് ചെയ്യണം പുസ്തകത്തിൽ എഴുതണം അപ്പോൾ ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എഴുതി വെക്കുന്നത് അനാത്മീകമാണെന്നൊന്നും ആരും കരുതരുത് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ ആ ഡ്യൂ സീരിയസ്നെസ് 
നമ്മൾ അതിന് നൽകുന്നു എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ ചിലപ്പോഴേ ഇനി ലെക്ചർ കേൾക്കുമ്പം എഴുതാൻ എനിക്ക് നിങ്ങൾ പലരും എഴുതുന്നത് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര അതിശയമെന്നത് എനിക്കിത് ഭയങ്കര ഒരു ഇല്ലാത്തൊരു കൃപയാണ് സത്യം പറയാം ഞാനിത് പല പ്രാവശ്യം പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് എടുക്കില്ല ഒന്നി കേൾക്കാം അല്ലെ എഴുതാം നിങ്ങൾ യു ആർ വെരി ടാലൻറ്റഡ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഞാൻ ഓർക്കുക ഏ ശാന്തമായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ എത്രയധികമായിട്ട് ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നറിയാം എത്രയധികമായിട്ട് അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യണം നമ്മൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പഠിക്കണം കർത്താവ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നതിന് ഇക്കാലത്ത് നമുക്ക് ഒത്തിരി ഗാഡ്ജറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെ നല്ലതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങോട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്പം ചില സ്പേസിലൊക്കെ എത്ര പിന്നെ കെട്ട് കണക്കിന് പുസ്തകങ്ങൾ ബുക്കുകൾ ക്യാരി ചെയ്യുന്നതിന് പകരം എന്തുമാത്രം നമുക്ക് ശേഖരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നറിയാമോ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും നല്ലതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക ഇതൊക്കെ ചുമ്മാതെ പിന്നെ സിനിമ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനും അതിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാതെ ദൈവാധനമൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ശേഖരിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക അത് നന്മയാണ് അത് ഗുണമായിത്തീരും കേട്ടോ പലരുടെയും കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നോ സ്പേസ് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് വലിയ വലിയ ഫയലുകൾ അങ്ങ് കിടക്കുക അതുപോലെ നമ്മുടെ മനസ്സും മനസ്സും അതുപോലെ അല്ല ഇതിനകത്ത് ഭയങ്കര തിങ്ങിക്കൂടി കിടക്കുക എവിടാ ദൈവാധനം കയറാൻ എവിടാ സ്ഥലം ഏ വല്ലപ്പോഴുമൊക്കെ ഈ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാംഗ്വേജ് പറഞ്ഞാൽ ഡീഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷനും ചിലതൊക്കെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തും ഒക്കെ ഒന്ന് ഒന്ന് ശരിയാക്കണം ശരിയാക്കി കഴിയുമ്പം ഇത് സ്പീഡും കൂടും പിന്നെ എന്താ പറ്റുമെന്ന് അറിയാമോ കൂടുതൽ ഇൻഫോർമേഷൻ ഇതിനകത്ത് കയറുകയും ചെയ്യും ഞാൻ പറയുന്ന ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നൊരു ഒരു ഒരു ടെർമിനോളജി ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നതിൻ്റെ താല്പര്യം ദൈവശബ്ദം കേൾപ്പാനായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ശീലിക്കണം നമ്മളതിന് പരിശീലിക്കണം നമ്മൾ നമ്മളെ അങ്ങനെ ശീലിപ്പിച്ചെങ്കിലേ കഴിയത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ ശീലിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങളൊന്ന് തുടങ്ങി ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിക്കുക നിങ്ങൾ നമ്മൾ സീരിയസ് സ്റ്റുഡൻസ് നമുക്ക് ഒരു ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരത്തെ നമുക്ക് എഴുന്നേൽക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നേ ഇറ്റ് ഈസ് വർത്ത് ഇറ്റ് ഇത് വർത്താ കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ ദൈവസന്നിധാനത്തിൽ സമയം ചിലവഴിക്കുന്നത് പോലെ ഇത്ര സന്തോഷകരമാകുന്നൊരു കാര്യം എനിക്ക് ഐ ലവ് ഇറ്റ് ഞാൻ ഞാൻ റിയലി ഐ റിയലി ലവ് ഇറ്റ് നീ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് സമയം കിട്ടാറില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ ജോലിക്കും പോകുന്നില്ലെന്ന് സത്യം പറയട്ടെ എനിക്ക് സമയം കിട്ടാറില്ല എനിക്ക് സമയം തികയുന്നില്ല എനിക്ക് സമയം ട്രൂ ഞാൻ ചുമ്മാ പറയുകയല്ല ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ഈ സമയം വരെ വരാൻ ഒരുങ്ങുന്നത് വരെ ദൈവനത്തിൻ്റെ മുമ്പിലായിരുന്നു ഞാൻ എനിക്ക് സമയം തികയാറില്ല എനിക്ക് സമയം തികയാറില്ല ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന എൻ്റെ താല്പര്യം അപ്പോൾ ആ നിലയിൽ നിങ്ങളെക്കാളും ഞാൻ ഒത്തിരി പ്രിവിലേജ്ഡ് ആകട്ടു ദൈവനോട് കരുണ ചെയ്തു ആകട്ടെ ഞാൻ നമ്മുടെ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് മാറി നമുക്ക് മുൻപോട്ട് പോകാം എങ്കിലും പ്രയോജനമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മുൻപോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങൾ എഴുതി എന്നിട്ട് പറയുന്നു ഇന്ന ഇന്ന സഭകൾക്ക് നീ ഇത് അയക്കുക അറിയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ശേഷം ഈ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനെട്ട് വാ വരെയുള്ളതാകുന്ന വാക്യങ്ങളിൽ യേശു കർത്താവിനെ കുറിച്ചുള്ളതാകുന്ന ഒരു ദർശനമാണ് അപ്പോൾ സ്വലാകുന്ന യോഹന്നാൻ കാണുന്നത് ഈ ദർശനം നമ്മൾ അടുത്ത ആഴ്ചയിലെ വിശദമായിട്ട് ചിന്തിക്കത്തുള്ളൂ ഇന്ന് പ്രാരംഭമാകുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞു പോകുക കാരണം ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ വിശദമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ചുരുക്കം ചില കാര്യങ്ങൾ അതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിപ്പാനായിട്ട് പോകുകയാണ് നമ്മൾ ഈ വേദഭാഗം ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ളതാക്കുന്ന വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന ഓരോ വാക്കുകളും ഓരോ വാക്കുകളും പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞു തരാം അല്പം മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ ഈ പറയുന്ന വാക്കുകളൊക്കെ തന്നെ യോഹനാൻ ഒരു ദർശനം കാണുകയ ഒരു വെളിപ്പാട് തനിക്കുണ്ടാകുക പക്ഷേ വെളിപ്പാടുണ്ടാകുന്നത് എന്തിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് എഴുതപ്പെട്ടതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഞാൻ റെഫറൻസുകൾ സഹിതം ഞാൻ തരാം എന്നാൽ ആദ്യമേ ഇതങ്ങ്
പ്രിയരെ ദൈവം നമുക്ക് തരുന്ന സകല വെളിപ്പാടുകളും എന്താണെന്നറിയാമോ ഈ പുസ്തകത്തിലുള്ളതാ ഈ കാര്യം നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ പുസ്തകത്തിലുള്ളത് കാണാൻ തക്കവണ്ണം ഹി വാസ് സോ സോക്ട് ഇൻ ദ ഓൾ ടെസ്മെൻ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് അന്നുണ്ടായിരുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ലേഖനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ലേഖനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ എഴുതപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിലും ഒരു ഒരു കളക്ഷൻ എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു ഒരു തിരുവഴുത്ത് എന്നൊറ്റ ഒരു പുസ്തകമായിട്ട് പറയാൻ കഴിയുന്നത് പഴയ നിയമ പുസ്തകങ്ങളാണ് യഹൂദന്മാരുടെ പ്രമാണമായിട്ട് അവരംഗീകരിച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ വേദപുസ്തകത്തിലുള്ള അതേ പുസ്തകങ്ങളാണ് അതിനൊരു മാറ്റമില്ല നമ്മുടെ വേദപുസ്തകത്തിലെ പഴയ നിയമഭാഗങ്ങളാണ് കർത്താവിൻ്റെ കാലത്തും ശിഷ്യന്മാരുടെ കാലത്തും തിരുവഴുത്തുകൾ എന്ന വാക്കിനാൽ അവരുപയോഗിച്ചിരുന്നു പിന്നീട് പുതിയ നിയമ ലേഖനങ്ങളെയും തിരുവഴുത്തെന്ന് അവർ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം പൗലോസിൻ്റെ ലേഖനങ്ങളെ അതും അവർ സ്വന്തം നാശത്തിനായി ശേഷം തിരുവഴുത്തുകളെ പോലെ കൊട്ടിക്കളയുന്നു അപ്പോൾ പൗലോസിൻ്റെ ലേഖനങ്ങളെ തിരുവഴുത്തുകളെന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ആകട്ടെ എങ്കിൽ കൂടെയും പഴയ നിയമ തിരുവഴുത്താണ് പ്രധാനമായിട്ട് അന്നവർക്കുണ്ടായിരുന്നത് ആ പഴയ നിയമ തിരുവഴുത്തുകൾ അവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നു അത് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ എന്തൊക്കെ വേണം കഴിയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്നോട് സംസാരിച്ച നാദം എന്ത് എന്ന് കാണുവാൻ ഞാൻ തിരിഞ്ഞു എങ്കിലും അങ്ങനെ താൻ തിരിഞ്ഞു എങ്കിലും ആദ്യം ആ സാഹചര്യം ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അതാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കാണുന്നു തിരിഞ്ഞപ്പോൾ ഏഴ് പൊന്നിലവകളക്കുകളെയും അതിനെക്കുറിച്ച് ആദ്യം പറയുന്നു പക്ഷേ അതിൻ്റെ വിശദീകരണം അവിടെ കൊടുക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം ഇരുപതാം വാക്യത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏഴ് പൊന്നുള്ള നിലവിളക്കുകളെന്ന് പറയുന്നത് ഏഴ് സഭകളാകുന്നു ഏഴ് സഭകളാകുന്നു അതിൻ്റെ നടുവിൽ ഉലാവുന്നവനാകുന്ന കർത്താവ് ആകട്ടെ ഈ ഏഴ് പൊന്നിലവിളക്കുകൾ എന്ന് യോഹനാൻ പറയുന്നു ആ ഏഴ് എന്ന സംഖ്യ മാത്രമാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഒരു പുതുമയുള്ളത് ബാക്കിയെല്ലാം പഴയ നിയമത്തിലുള്ളത് പൊന്തിലവിളക്കെന്ന് പറയുന്നത് പഴയ നിയമത്തിലുള്ള നമ്മൾ പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തഞ്ചാം അധ്യായം അതിൻ്റെ മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അതുപോലെ സഖരിയാ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം അതിൻ്റെ നാലാം അധ്യായം രണ്ടാം വാക്യം ഈ വാക്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ യോഹന്നാൻ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ചേർക്കുന്നത് ഏഴ് വ്യത്യസ്തമാകുന്ന വിളക്കുകളെന്ന് പറയുന്ന വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പഴയ നിയമത്തിൽ ഒരു നിലവിളക്ക പക്ഷേ ഏഴ് ശാഖകൾ അതിനുണ്ട് ഇതേ ഉള്ളായിരുന്നു വ്യത്യാസം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നതിൻ്റെ താല്പര്യം പ്രിയമുള്ളവരെ യോഹന്നാൻ കാണുന്ന ഈ ദർശനം തന്നെ ദൈവം പഴയ നിയമത്തിൽ അപ്പോൾ തന്നെ നൽകിയിരുന്ന ഒരു വെളിപ്പാട് പക്ഷെങ്കിൽ പഴയ നിയമത്തിൽ നൽകിയിരുന്ന ആ വെളിപ്പാടിന് പുതിയ ഒരു ഇൻസൈറ്റ് ഇവിടെ തനിക്ക് ലഭിക്കുക ഒരു നിലവിളക്കുകളും ഏഴ് ദീപങ്ങളുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ യോഹനാൻ കാണുന്ന വിളക്കുകൾ ഏഴ് നിലവിളക്കുകൾ സെപ്പറേറ്റാണ് അത് ആ പ്രത്യേക സാഹചര്യവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയ ഏഴ് സഭകൾ പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവത്തിൻ്റെ വെളിപ്പാട് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ വെളിപ്പാട് വേണോ വെളിപ്പാട് വേണമെങ്കിൽ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ ഈ പുസ്തകത്തിലേക്ക് തിരി ഈ പുസ്തകത്തിലോട്ട് തിരിയുമ്പോഴാണ് 
വെളിപ്പാട് കിട്ടുന്നത് പുസ്തകവുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത വെളിപ്പാടൊന്നും ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്നുള്ളതല്ല ദൈവീകമാകുന്ന വെളിപ്പാടുകളെല്ലാം തന്നെ ഈ പുസ്തകം കൊണ്ട് വിലയിരുത്തപ്പെടാൻ കഴിയുന്നവയായിരിക്കണം പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഉപദേശവുമായിട്ട് യോജിക്കുന്നതായിരിക്കണം ഈ പുസ്തകത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കണം സകല വെളിപ്പാടുകളും ഒരിക്കൽ ഒരാളെ കുറിച്ച് ഞാൻ കേട്ടത് അദ്ദേഹത്തിനൊരു വെളിപ്പാട് ദൈവം കൊടുത്തൊരു വെളിപ്പാട് വെളിപ്പാട് എന്തുവാ ഭാര്യയെ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്തേച്ച് സെക്രട്ടറിയെ കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് ആ അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞേ അത് ദൈവിക വെളിപ്പാടാണോ എന്നോ തോന്നുന്നു ഇനി ആണോ അല്ലയോ എന്ന് വല്ല സംശയമുണ്ടോ അയക്ക് കിട്ടിയതല്ലേ ഉപദേശിക്കുക അതിനെ നമ്മൾ എന്തിനാ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നേ അതല്ല അത് ദൈവിക വെളിപ്പാടല്ല എന്തുകൊണ്ടല്ല ദൈവം ഓൾറെഡി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്താന്ന് ഇല്ലേ വിവാഹത്തെക്കുറിച്ചും വിവാഹമോചനത്തെക്കുറിച്ചും പുനർവിവാഹത്തെക്കുറിച്ചും എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനോടത് യോജിക്കുന്നില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ ഇങ്ങനെയുള്ള പല വെളിപ്പാടുകൾ പറയുന്ന ആൾക്കാർ പറയുന്നതൊക്കെ കേൾക്കുന്ന നമ്മൾ ദൈവാധനമായിട്ട് അങ്ങ് അംഗീകരിക്കുക അടുത്ത കാലത്ത് ഒരാൾ ഭാര്യയെ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്തേച്ച് വേറൊരാളുടെ കൂടെ പോയി പ്രസിദ്ധനാകുന്ന ഒരു ആളാണ് ലോകത്തിലുള്ള സകേല പത്രങ്ങളിലും എന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലുള്ള പത്രങ്ങളിലൊക്കെ ഫോട്ടോ സഹിതം വന്നു പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ കൊടുത്തു പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പേര് പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എങ്കിലും ഞാൻ പറയുന്നില്ല പോട്ട് പേര് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ ആൾക്കാർ പലരും ദൈവമായിട്ട് കരുതുന്ന ഒരാളാണ് അത്രയും അറിഞ്ഞ ചാതി ദൈവമായിട്ട് കരുതുന്ന ഒരാളാണ് പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു ആ ഇനി രണ്ടാമത് ഭാര്യയെ കല്യാണം കഴിച്ചേക്കാം ഇനി രണ്ടാമത് കല്യാണം കഴിച്ചു ഇപ്പം ലിവിങ് ഹാപ്പിലി എവർ ആഫ്റ്റർ എന്നാ തോന്നുന്ന അറിയത്തില്ല ഇനി അടുത്തത് എന്താ പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന എൻ്റെ താല്പര്യം എന്ത് ഇങ്ങനെ ഒത്തിരിയുണ്ട് ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ യോഹനം കാണുന്ന വെളിപ്പാട് പോലും ഇതിനെന്തുണ്ട് പഴയ നിയമത്തിൽ ബേസിസ് ഉണ്ട് പുസ്തകത്തിൽ ബേസിസ് ഉള്ള കാര്യമാണ് യോഹനാൻ കാണുന്നത് പുസ്തകത്തിൽ അടിസ്ഥാനമില്ലാത്തൊരു കാര്യമല്ല യോഹനാൻ കണ്ടത് ഞാൻ ഓരോന്നിനും വാക്യം തരാം ഓരോന്നിനും വാക്യം തരാം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം മുഴുവൻ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഈ വെളിച്ചത്തിലാണ് അന്ന് വരെ ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാര്യം നോ ദൈവത്തിൻ്റെ വെളിപ്പാടിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്ന തിരുവഴുത്തുകളിന്മേൽ പുതിയൊരു പ്രകാശനമാണ് യോഹനാൻ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് സത്യത്തിൽ വെളിപ്പാട് ദിവസം അതങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് തുടർന്ന് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ തക്കവണ്ണം കഴിയുന്നുണ്ട് ആകട്ടെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു അപ്പോൾ ദൈവീക വെളിപ്പാടുകൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മളെ തന്നെ ഒരുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ദൈവീക വെളിപ്പാടുകൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മളെ തന്നെ ഒരുക്കുന്നത് ദൈവം ഓൾറെഡി തന്നിരിക്കുന്ന ഈ വെളിപ്പാട് നമ്മൾ വായിക്കാനും ധ്യാനിക്കാനും ഇതിന് കീഴ്പ്പെടാനും ഇതനുസരിപ്പാനും ഒരുങ്ങുന്നതിലൂടെയാണ് ദൈവിക വെളിപ്പാട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഇതൊരിക്കലും മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ ദൈവിക വെളിപ്പാടുകൾ അങ്ങനാ അല്ലാതെ ഈ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും അന്യമാകുന്ന പുസ്തകവുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത പുസ്തകത്തിന് ഘടകവിരുദ്ധമാകുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല ദൈവിക വെളിപ്പാട് പുസ്തകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുസ്തകം ഉറപ്പിക്കുന്ന പുസ്തകത്തിൽ വിശദീകരണമുള്ള പുസ്തകത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രകാശനം ലഭിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ആയിരിക്കണം ദൈവിക വെളിപ്പാട് ഇത് മറന്നു പോകരുത് 
ആകട്ടെ തുടർന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും ഇത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഈ നിലവിളകൾ പൊൻ നിലവിളക്കുകളുടെയും നിലവിളക്കുകളുടെ നടുവിൽ നിലയങ്കി ധരിച്ച് മാറത്തു പൊൻകച്ച കെട്ടിയവനായി മനുഷ്യപുത്രനോട് സദൃശ്യനായവനെയും കണ്ടു ഈ പറയുന്ന ഓരോ വാക്കും പഴയ നിയമത്തിലേതാ ഓരോ വാക്കും പഴയ നിയമത്തിലേതാ നമുക്കത് കാണാൻ കഴിയും ഈ പറയുന്ന വാക്കുകൾ പ്രധാനമായിട്ട് ദാനിയലിൻ്റെ പ്രവചനം ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ നിന്നും പത്താം അധ്യായത്തിൽ നിന്നും എടുത്ത വാക്കുകളാണ് നമുക്കത് കാണാൻ കഴിയും ഒന്ന് മനുഷ്യപുത്രനോട് സദൃശ്യനായവനെ ഞാൻ കണ്ടു ദാനിയലിൻ്റെ പ്രവചനം ഏഴാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിമൂന്നാം വാക്യം അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് യെസ് ആ ആ നോക്കുക ആ മനുഷ്യപുത്രൻ വയോധികനാകുന്ന അവൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു പിന്നെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് പതിനാലാം വാക്യം സകല വംശങ്ങളും ജാതികളും ഭാഷക്കാരും അവനെ സേവിക്കേണ്ടതിന് അവൻ ആധിപത്യവും മഹത്വവും രാജത്വവും ലഭിച്ചു അവൻ്റെ ആധിപത്യം നീങ്ങിപ്പോകാത്ത നിത്യാധിപത്യവും അവിടുത്തെ രാജത്വം നശിച്ചു പോകാത്തതുമാകുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ ഇത് പഴയ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു രണ്ട് നിലയങ്കി ധരിച്ചവനാകുന്ന മനുഷ്യപുത്രനോട് സദൃശ്യനായവൻ അതിനും പഴയ നിയമ തിരുവഴുത്തുകളാണ് നമ്മെ സഹായിക്കുന്നത് പഴയ നിയമ തിരുവഴുത്തുകൾ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ വേഷവിധാനം പ്രധാനമായി മൂന്ന് കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ടവരാണ് ഈ നിലയിലുള്ള വേഷവിധാനം ധരിച്ചിരുന്നത് ഒന്ന് ഇസ്രയേലിൻ്റെ മഹാപുരോഹിതൻ്റെ വേഷമായിരുന്നത് പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തെട്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ നാലാം വാക്യവും ഇരുപത്തൊമ്പതിൻ്റെ അഞ്ചും ലേവിയ പുസ്തകം ആറിൻ്റെ പതിനാല് മഹാപുരോഹിതൻ്റെ വേഷമാണ് നിലയെങ്കിൽ രണ്ട് ഈ നിലയെങ്കിൽ ഒന്ന് ചമ്മുവൽ പതിനെട്ടിൻ്റെ നാലും ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ അഞ്ച് പതിനൊന്ന് ഈ വാക്യങ്ങളുടെ ഒക്കെ വേറെ ഒരുപാട് വാക്യങ്ങളുണ്ട് രാജാക്കന്മാരും രാജകുമാരന്മാരും ധരിച്ചിരുന്ന സവിശേഷമാകുന്ന വസ്ത്രം ആ ഒരു വസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ഈ പദപ്രയോഗം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് സാധാരണ വസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചല്ല മൂന്നാമത് പ്രവാചകന്മാർ ധരിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രം ഈ നിലയെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് കൂട്ടരാണ് ധരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒന്ന് പ്രവാചകന്മാർ ധരിച്ചിരുന്നു രണ്ട് പുരോഹിതന്മാർ ധരിച്ചിരുന്നു മൂന്ന് രാജാക്കന്മാർ ധരിച്ചിരുന്നു കർത്താവിനെ യോഹനാന പോസോളൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ മഹത്വവാനാകുന്ന കർത്താവിനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അവിടുത്തെ വേഷവിധാനത്തിൽ തന്നെ ഈ മൂന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ അധികാര പദവികളെ ഈ വേഷവിധാനം തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഒന്ന് അവിടുന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ അരുളപ്പാടുകളെ മനുഷ്യർക്കു നൽകുന്ന പ്രവാചകനാകുന്നു രണ്ട് മനുഷ്യർക്കു വേണ്ടി പിതാവിൻ്റെ സന്നിധാനത്തിൽ മധ്യസ്ഥത ചെയ്യുന്ന പുരോഹിതനാകുന്നു മൂന്ന് സകലയാധിപത്യവും സകല ബഹുമാനവും സ്വീകരിച്ച് ധിപനായി വരുന്ന രാജാവാകുന്നു കർത്താവ് 
അപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ദർശനത്തിൽ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ പോസോണാകുന്ന യോഹനൻ കാണുകയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ അവസാനിപ്പിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കർത്താവിൻ്റെ വരവ് താമസിച്ചാൽ നമുക്ക് ആ ഓരോ വാക്യങ്ങളും വിശദമായിട്ട് ചിന്തിക്കണം കാരണം കർത്താവിൻ്റെ ആ മഹത്വത്തെ വർണ്ണിപ്പാനായിട്ട് ഒത്തിരി വേദഭാഗങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ആ കാര്യം കർത്താവിൻ്റെ വരവ് താമസിച്ചാൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം എന്നാൽ അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ ഈ ബൈബിൾ ക്ലാസ് ഇവിടെ നടക്കുമെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല ഒരു കാര്യം നിശ്ചയമ ഒന്നുകിൽ കർത്താവ് വരും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടും അത് ഈ രാത്രിയിൽ സംഭവിക്കുമോ എന്നും നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല നമ്മുടെ മരണമോ കർത്താവിൻ്റെ വരവോ കർത്താവിൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടി നമ്മളിപ്പോൾ ഒരുക്കമുള്ളവരാണോ അവസാനത്തോളം സഹിച്ച് നിൽക്കുന്നവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടും ഓവർ കമ്മേഴ്സിനുള്ളതാണ് രാജത്വം കർത്താവ് ജയിച്ച് ജയാളിയായി തീർന്നതുപോലെ കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കുന്ന നമുക്കും ജയാളികളായി ജയിക്കുന്നവരായി തീരുവാൻ കർത്താവിനെ പിൻപറ്റാം കർത്താവിൻ്റെ കൃപ നമ്മോടുകൂടെ ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സഹോദരന്മാർ